smart infrastructure, smart utilities, smart technology and smart communication are the building blocks of tomorrow. The future is smart and the future is here. The year is 2019 and you are witnessing a future ready, sustainable and smart city where culture meets convenience, where ease of doing business is a way of life and where industries can set up and flourish in a short time span. A melting pot of history and culture, this is a city with planned open spaces, clean air, smart governance and the perfect environment to raise a family. Welcome to India's first greenfield smart industrial city, Dhulera. A city at the technological forefront amongst global smart cities designed to be ISO 37120 compliant. Close to Dhulera is the historical site of Lothal. Dhulera extends the vision of this ancient city of Lothal to one of the most advanced cities of the 21st century. Situated in the progressive Indian state of Gujarat, Dhulera is located with extensive external connectivity through air, sea, road and rail. At 920 square kilometers, Dholera's footprint is larger than Singapore. Dholera will be developed in phases over 30 years, starting with an area of 22.5 square kilometers. A city so perfect that people will wonder how it was planned and executed. The answer to that question started taking shape in 2011. After years of detailed and holistic planning, Dholera is set to be operational by 2019. Dhulera's extensive and detailed implementation strategy takes into account several trunk infrastructure projects including portable water, sewage, industrial wastewater, storm water, power. Smart sabda sunte hi bada parishani ho rahi hai. Kuch aisa karne ja rahe hai jo kabhi socha aisa nahi hai ji. Meri smart ki kalpana badi simple hai ji. Logon ko peene ka paani sufficient mile hai. Society के पहले वाले मकान को तो मिले और आखिर वाले मकान को न मिले ऐसा नहीं होना चाहिए। होता यही है ना कि एक इलाके में पानी आता है, जो आगे हैं उनको पानी पहुंचता है, पीछे उनको नहीं पहुंचता है। बिजली सबको मिले समान रूप से मिले। लोग सुविधा की आवश्यकताओं को आधुनिक ढांचे से परिपूर्ण करना ये प्रयास है। और एक ऐसी आर्थिक गतिविधि का केंद्र बने, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ग्रीन हो, गरीबी को पचाने की ताकत जितनी ज्यादा बढ़े, उतना शहर का विकास सही दिशा में है। वो जितनी गरीबी को पचा पाए, अपने आप इकोनॉमी अपने आप आगे बढ़ेगी। घर में वही मेहमान को खिला सकता है जो दो टाइम सुख से खा सकता है वरना मेहमान को कैसे खिला पाएगा और इसलिए शहर भी आर्थिक रीति से वो वाइब्रेंसी होनी चाहिए वो ताकत होनी चाहिए कि जो बाहर से जो गरीब हमारे आती रहती हैं उस गरीबी को संभालने की पचाने की गरीबी से उसको बाहर निकालने की ताकत इस शहर में होनी चाहिए तो एक नया बदलाव नए तरीके से बदलाव जन भागीदारी से बदलाव उसकी दिशा में प्रयास चला है मैंने कुछ दिन पहले क्या-क्या काम हुआ उसका रिव्यू किया मैं सचमुच में इतना प्रसन्न हो गया कि जनता के भरोसे पर कोई काम करते हैं तो कितनी ताकत होती है उसका ये उदाहरण है ये स्मार्ट सिटी इतने लोग उसमें जुड़ रहे हैं चर्चा कर रहे हैं सारे आर्किटेक्चर पहले अगर आप आर्किटेक्चर को कहो कि ये काम है तो कहेगा साहब टेंडर कब निकलने वाला है आज वो टेंडर का नहीं पता है बोले हां हां हम भी हम भी कंपटीशन में आएंगे हम भी करेंगे पूरा माहौल बदल गया है तो मैं फिर एक बार सिमान वेंकैया नायडू जी उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं पुणे शहर को बहुत-बहुत बधाई देता हूं लेकिन पुणे वाले याद रखें आप शायद डेढ़ मार्क से नंबर टू हो गए ना है जगताप काय जाला सिर्फ डेढ़ मार्क से पीछे रह गए अगर डेढ़